。网上呼声非常高的就是群星璀璨的微博之夜，官方陆陆续续公布出席艺人，有不少所谓的知情人也站出来爆料。提到肖战的时候，直言肖战确定出席微博之夜。值得一提的是，肖战可不是简单出席，还要继续蝉联大奖。微博听肖战票数最多，真正诠释了众望所归。据知情人爆料，肖战确定出席微博之夜，还非常有可能和杨子一起蝉联大奖。说起肖战和杨子，就不得不提到二人合作的《余生，请多指教》。在剧中的余生夫妇给观众们带来了非常多的温暖和感动，直到现在也让人记忆深刻。再回到微博之夜上，肖战目前票数非常多，可以说是一记绝尘登上榜首的位置，蝉联的可能性非常大。从粉丝们的反响来看，大家都在为肖战投票，支持自己信赖和支持的优质偶像。肖战名副其实，对得起所有人的热爱。至于微博 King， 很客观来说，如果没有背后的骚操作，有人在背后动手脚，肖战基本上十拿九稳，实打实的数据摆在眼前。总之，祝福肖战，荣誉和大奖对于肖战来说就是家常便饭，陆陆续续拿到了非常多大奖。即便是在海外，在国际舞台上，肖战依然不逊色，这就是肖战的实力。如今的肖战。还在不断努力提升自己，结果都看在眼里。肖战一定会更加优秀。虽然米兰时装周结束有段日子了，可是我还是想单独说说被托德斯总监晒出的肖战送的礼物。肖战送的是苏绣非物质文化遗产代表性传承人神德龙大师1990年创立的手工刺绣品牌。该品牌精湛的刺绣与绘画深度融合，使得苏绣产业重焕耀世光彩。神德龙大师凭借扎实的专业美术功底，其刺绣作品多次在全国各级各类刺绣展览和比赛中获大奖。大家说别人都在晒总监送礼物，但总监却在晒肖战送的。总监对于肖战的喜欢也是可见一斑了。肖战的这个礼物真是用心得体，非常有创意了。托德斯一直致力于手工打造，最重视的就是匠人精神。肖战送的就是我们国家非常具有匠人精神的苏绣，真的是很难得也很有灵魂共鸣感的礼物了。既传播了中华传统工艺，又完美契合托德斯品牌的工匠精神，这个礼物选择很肖战啊！作为设计师出身的肖战，真的是很懂设计师的心思。这是接人待物用心真诚的肖战，是注重细节完美表达的肖战，是时刻都在传递正能量、输出中国文化的肖战。网友评论说：“肖战选的这个款我也很喜欢，轻薄的纱面上两条跃动的鱼儿，中国话题材中的鱼，一直被誉为吉祥、喜庆和欢乐。”吉利的征兆，连年有余，富贵有余，吉庆有余，都是世人对美好生活的向往和追求。整个作品又很有中国水墨画写意的感觉，这个礼物应该是肖战特别用心选择的结果了。每一个走出国门的人都代表中国，肖战做事的每一个细节都很用心到位，他是真的懂中国文化的博大精深。从托德斯创意总监晒出肖战送的这个礼物的举动来看，是很喜欢这个礼物的，在尊重。用心的平等交流互动中，肖战再一次展示了中国优秀艺人深厚的文化底蕴。有一位海外摄影师分享了自己镜头下的肖战，和所有人看到的肖战完全一样，一镜到底的肖战依然是光芒万丈，看起来笑不休，绝非浪得虚名，是肖战的真实写照。值得一提的是，肖战本身的颜值和气质就非常扛。主打的就是360度无死角，完美无瑕，无可挑剔。据悉，肖战又一次展现出自己笑不休的实力。在海外摄影师的镜头下，肖战展现出来的状态和精神面貌，和平常看到的肖战完全一致，神图也没有任何瑕疵。这就是肖战的真实状态。就不说很远时候的报道，举例说明前段时间的米兰时装周，肖战得到了超过百家的外媒争相报道。和一众在时尚领域非常有影响力的名流大咖坐在一起，肖战的位置都是 C 位，足以显现出肖战的国际地位。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示肖战就是这么有魅力，做人做事方面完美无瑕，是一位值得信赖和期待的优质偶像。当然，肖战的演艺道路很长，学习没有尽头，在未来的演艺道路上，肖战可能会遇到各种各样的困难，有的和工作相关，有的则是肖战的生活，没有关系，迎难而上。在背后有非常多小飞侠为肖战加油打气。总之，祝福肖战。作为问心无愧、名副其实的优质偶像，肖战前途一片光明。接下来的发展道路一定可以顺顺利利。希望肖战继续坚守初心，勇毅前行，坚持不放弃，继续奔赴美好的未来。肖战被深陷全网咒骂的那一年，我写过一篇文，分析他为什么不在舆论之中站出来引导，分析他的粉丝为什么敢如此肆无忌惮攻击他人。一转眼，竟然已经三年了。我以为这件事已经过去，却没想到，不论在哪个平台，还是有很多和他相关的照片被打码。
和他有关的消息下方总要掺杂着负面的评论。你仔细去看那些评论，看不出他们的恨意从何而来。你翻开他的主页，也不过是满屏的憎恶与诅咒，分不清是泄愤还是真的讨厌。隔着屏幕两端的了解，似乎总是这样，看不清背后的真实，也无法从表面的字词判断情绪。你因为他恶毒的言语，心情受到影响。他在屏幕那头表达完，便不再理会，只舒爽那一刻和讲不清道理的人。不要试图去讲道理，这大概是我上网这么多年来学到的最现实也最有用的一件事。现实生活中，三观不同的人尚且无法沟通，何况网络世界里只能靠着只言片语揣测对方真实意图。除了杨子以外，我一直不去试图喜欢真实的演员，因为他们不是我喜欢的角色。我可以根据剧情体会他的每一面，他们能够相处的朋友。我可以对他的好坏有个真实的判断，可是这不代表我们可以在对一个人全然不知的状况之下肆意发泄自己的情绪。通过网友的推荐票选出候选人，然后第二阶段通过专家评审加大数据选出年度 King Queen。截止日期三月十九日，竞争很激烈，跟往年排名刷单竞争不同。今年的投票采取不公开方式，每天会随机推选出候选人前一百的名单来给网友们投票，其中被受关注的是年度 King Queen。从当下来看，微博 King 热度比较高的有任嘉伦、李现、朱一龙、王一博、张译等男星，但最具竞争力的还是张颂文和肖战两人，很大可能会在两人之中选出。在时下的娱乐圈，属于肖战的天下，人气可以秒杀其他一众流量小生，平时很低调，但是只要出现，一定会成为热点。像前几天他出席亮相了时尚周，评上热搜。这样的影响力让人服气。上一年，肖战就以绝对的优势获得了 King 的荣誉，而今年投票开始，很多人都看好杨子和肖战再拿下这个荣誉，同框亮相了。从年度作品推荐来看，肖战和杨子主演的《余生情多》只叫直接秒杀第二名的《冰与火》，所以确实很有竞争力。张颂文的实力也不容忽视，他是今年最大的黑马男星，在扫黑大剧《狂飙》中，他用天花板级别的演技征服了所有人。饰演的高启强从一个卖鱼商贩，处处被打压，到成长为一个心狠手辣的黑社会大佬，塑造了一个很有魅力的角色，一夜爆红。因为《狂飙》这一部剧刚播完，张颂文正处于人气巅峰，影响力和号召力都很强，所以在推荐票上也有很大的优势，呼声也高。就小鱼来看，两人不管是谁，都是实至名归，都是小鱼喜欢的明星。如果肖战能够再拿下微博 King。而张颂文能够获得年度人物，那就是最完美了。微博 Queen 的话，除了杨紫、赵丽颖、刘亦菲、李一桐、迪丽热巴等明星支持度最高，杨紫是最受喜爱的90后小花，性格俏皮可爱开朗，又有巨抛脸的美誉。这几年上线的作品都很火爆，好剧一部接一部，牢牢霸占荧屏，正处于巅峰状态，竞争力十足。赵丽颖则是八五后的顶流。凭借着《幸福到万家》风吹半夏两部剧成功转型为演技派，观众的好感度提升不少，也是有很大机会争夺。神仙姐姐刘亦菲是比较惊喜的，时隔十多年回归小荧屏，主演的两部剧《梦话录》和《去有风的地方》都很受欢迎，演技、颜值在线，人气飙升。李一桐主演的《狂飙》火爆全网，知名度也有所提升，但是跟杨紫、赵丽颖等女星相比，略显不足，陪跑可能性比较高。迪丽热巴是九零后的佼佼者。不过他已经快一年没有新作品上线了，影响力大不如从前。今年夺得 Queen 的可能性不高。综合来看，肖战和张颂文争夺微博 King， 而微博 Queen 则会在杨紫、赵丽颖、刘亦菲中诞生。大家觉得呢？